Bonjour, bonjour, bon vendredi à tous. Euh, on va tout de suite voir ce qui se passe sur les marchés qui sont dans l'attente du euh, chiffre sur les ventes au détail qui nous donnera euh, une indication euh, sur euh, la vigueur de l'économie américaine et si les derniers euh, chiffres étaient... Euh, qui était un petit peu euh, inquiétant, on va dire, en tout cas qui montrait un ralentissement de la, de la croissance. Est-ce que euh, ce chiffre va corroborer euh, ces euh, précédentes analyses euh, On aura aussi euh, à 16 heures euh, le chiffre de confiance de l'Université du Michigan, plus les euh, résultats des banques. JP Morgan a commencé, les banques américaines, JP Morgan a commencé. Euh, et euh, l'action apparemment en pré-marché est plutôt en baisse euh, donc euh, pourtant les, les, les résultats étaient euh, un petit peu meilleurs euh, qu'attendus mais je ne suis pas un spécialiste des banques américaines pour savoir euh, si euh, c'est décevant réellement ou pas euh, en tout cas le dollar se stabilise ce matin aussi parce que les indices boursiers sont un petit peu faibles euh, depuis deux jours et euh, certainement que le chiffre de cet après-midi pourrait être assez euh, décisif pour euh, la suite. Mais en tout cas, euh, le dollar est sur une droite de polarité comme on va le voir dans quelques instants et pourrait montrer un petit rebond en attendant l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le l'indice dollar, vous le voyez, ce, ce support, cette droite de polarité à 94,50 qui euh, a entraîné une petite, une petite mèche euh, basse hier et euh, rebelote aujourd'hui. Mais, mais bien sûr, euh, cette bougie va, va extrêmement évoluer euh, parce que euh, avec, euh, on voit bien l'attente des opérateurs pour ces chiffres à venir, donc pas de, pas de position qui, ont, qui sont prises avant des, un indicateur aussi suivi. On peut remarquer quand même que le RSI se rapproche d'une zone de survente, donc ça ne serait pas très étonnant d'avoir une réaction haussière sur le dollar, Hier, lors euh, de son témoignage devant le Sénat, la vice-présidente américaine de la Fed a euh, été un peu plus agressive que Powell, euh, ce qui explique cette mèche ici euh, basse. Donc, euh, pourquoi pas un petit, euh, un petit euh, rebond euh, sur le dollar après euh, trois jours de baisse dont une avant-hier assez forte. Euh, on va aller voir bien sûr l'eurodoll tout de suite. Le temps que je le cale, voilà. Et voilà. Euh, donc l'eurodoll, vous voyez, qui est en euh, un petit peu pas, de la même façon en attente. Il hein, ne faut pas tenir compte de la bougie actuelle parce qu'elle va encore une fois énormément évoluer. Mais on peut me montrer que hier après-midi, cette mèche euh, haute là sur euh, la bougie d'hier euh, montre quand même une petite hésitation à aller plus haut. Euh, a priori, il y a quand même la marge hein, sur, le, sur le RSI, même si on est sur une résistance ici, mais on est quand même assez loin des, euh, euh, de la zone de surachat. Donc, euh, je pense toujours que l'objectif à, à court terme, c'est un retour sur 1,15, 1,15,25, même si on on était très proche hein, puisqu'on a fait au plus haut un 14,80 mais euh, je pense qu'on peut aller le tester un peu plus franchement euh, mais euh, que se passera-t-il au contact de 1,15, 1, 15, 15 25 ça c'est plus difficile à dire même si on s'est extirpé euh, de cette euh, de ce rectangle euh, dont l'objectif on l'a pas je voulais pas montrer d'ailleurs mais euh, c'est intéressant parce que si alors l'objectif c'est la hauteur du triangle que vous reportez lors de la sortie voilà donc si vous reportez vous voyez que vous tombez quasiment sur le précédent support et donc maintenant résistance à 1,1525. Donc c'est un niveau qui risque, euh, qui pourrait 
euh, déclencher euh, des ventes ou des prises de position à nouveau short sur l'euro dollar euh, mais on n'y est pas on n'y est pas encore donc c'est pour ça que je pense qu'on peut y aller euh, sur un 15-25 qui a encore un petit peu de marge à la hausse euh, l'autre devise qu'on regardait alors euh, je reviens oui sur les positions ceux qui sont en position puisqu'on l'a vu il hein, n'y a pas il a pas il a pas lieu pour l'instant de changer euh, ou de couper vos, vos pauses si vous êtes un investisseur et que vous avez pris position euh, on en a parlé hier je n'y reviens pas euh, pour ceux qui sont plus des swing traders et qui euh, veulent protéger leur euh, euh, leur, euh, le, le, leur gain euh, de très court terme euh, j'avais dit que vous pouviez remonter euh, le stop loss ici sur un 14.30 il euh, n'y a pas euh, lieu de, ch de changer ce stop loss pour l'instant euh, donc vous pouvez le laisser ici, on peut supposer que si on casse en, en unité de temps une heure, un 14.30, on pourrait revenir sur euh, l'ancienne oblique qui faisait résistance et qui deviendrait support donc, euh, vous pourrez revenir acheter, par exemple, sous 1.14. Mais donc, euh, pas lieu de, de changer euh, ce stop loss. Le euh, dollar canadien, puisque c'était l'autre... Euh, hop, on va le voir ici. Clac, voilà, l'autre euh, objectif, l'autre plan de trading. Euh, donc, je vous avais dit que le premier objectif était sur 1.14.30. On est allé à... 1,1455. Bon, alors c'est pas 1,1430, mais c'est assez proche. Et surtout, on a quand même cette deux, ce, ce doji euh, en forme de retournement euh, qui pourrait euh, laisser penser que euh, on a peut-être ici le, le ce que je vous ai je vous ai parlé, ce dont je vous ai parlé depuis deux jours, hein, euh, une un, un objectif final qui sera à 1,23 qui serait atteint en trois temps, euh, donc un premier temps ici, qui est peut-être complété, c'est difficile à dire encore, un rebond sur la ligne de coût ou l'oblique baissière, idéalement les deux, donc euh, en timing ça donnera le 28 janvier, euh, et une, une baisse. Alors ça c'est la théorie, encore une fois, c'est pas dit que ça va se passer comme ça, euh, mais euh, peut-être que ce doji nous, nous indique que euh, on, est, euh, on est dans cette, ce cas-là, il faudra avoir confirmation de la bougie du jour, euh, voir si euh, on a une bougie haussière, dans ce cas-là, on ira certainement tester la ligne de coup, euh, si on n'a pas une bougie haussière, ça veut dire que cette phase ici vers 1 14 30 n'est pas terminée et qu'on va y aller. En une heure, alors, en une heure, ici, vous avez un creux ici qui est supérieur à ce creux là donc si on casse 1 15 26 ça sera un signal une indication que euh, la reprise haussière sur le dollar le looney est plus importante et, euh, et pourrait revenir sur la ligne de coût en 26 20 donc surveillez ce point là euh, à 1,15, euh, 1, 25, 25, pardon, euh, 1, 25, 25, euh, qui, euh, dont on se rapproche. Hein. Euh, alors, c'est à surveiller, bien sûr, après euh, le chiffre de cet après-midi. Si on allait euh, le clôturer avant ou on le dépassait avant, attention, euh, parce que euh, certainement que les volumes euh, et les participants ne seraient pas très fournis et euh, cette cassure. Euh, doit être euh, validé euh, après le chiffre euh, de 14h30. On va hop, revenir sur les autres paires de devises avec le euh, câble, le câble qui a profité un petit peu de meilleurs chiffres que prévu sur le PIB anglais qui est sorti ce matin. J'ai fait un tweet, euh, je n'y reviens pas. Euh, on voit quand même ici encore cette figure d'hésitation euh, mais et surtout ce niveau de surachat donc deux éléments qui mettent en garde sur le prolongement de la tendance à très court terme ça veut pas dire qu'on va pas y aller mais peut-être qu'on va avoir quelques séances deux trois quatre séances euh, de correction de latéralisation avant de, de repartir à la hausse ou pas euh, parce que pour l'instant on a aucun 
un élément qui nous indique qu'il y aura un retournement. Donc l'objectif A1, 38, 34 reste valable, mais peut-être que on va avoir une petite phase de consolidation avant d'y aller. Le sterlin yen, euh, alors il y, y a des euh, discussions apparemment à la Banque du Japon pour euh, relever ou pour envisager de relever les taux. Euh, donc ça c'est sûr que c'est un élément qui soutiendrait le yen, mais pour l'instant euh, ces discussions sont vraiment euh, dans leur euh, au tout début et il n'y a pas de calendrier bien sûr de fixer, mais ça montre que la Banque du Japon, maintenant, euh, réfléchit à un petit peu euh, réduire sa politique accommodante. Donc, c'est pour ça que le Yen a un petit peu euh, monté, aidé aussi par la baisse des euh, marchés boursiers. Euh, le Sterling Yen reste, euh, donc, n'a pas pu franchir cette résistance à 158,23. Et pour l'instant, on est dans une phase, euh, je dirais, de latéralisation même si euh, peut-être que euh, ces deux bougies euh, nous indiquent qu'on peut aller euh, plus bas, peut-être revenir sur euh, la moyenne mobile à 34 périodes. Euh, si on avait un retournement aussi sur la moyenne mobile à 34 périodes, euh, dans les prochains jours, euh, ça serait peut-être l'opportunité euh, de rentrer sur la livre contre Yen. On a vu l'eurodoll, on va aller voir, euh, puisqu'on part de la livre, l'euro sterlin, toujours pareil, il ne se passe pas grand chose, on n'a pas cette accélération euh, baissière, cette, euh, ce chandelier plutôt qu'accélération baissier qui euh, nous indiquerait que euh, la euh, baisse vers 0,8280 qui est le support reprend, et, mais on n'a pas non plus... Euh, un engouement des acheteurs qui se précipite sur l'euro livre pour essayer de le faire remonter puisqu'on reste sous le bas de ce canal baissier qu'on avait cassé et pour l'instant on est dans une phase de stagnation donc si vous êtes short je vous avais indiqué hier le stop où il fallait le mettre euh, si vous êtes short ben bah, euh, vous gardez parce que la tendance est toujours baissière euh, on n'a pas on n'est pas revenu au dessus de cette oblique euh, et on a des mèches à chaque fois euh, hautes qui vont au dessus de l'oblique et on voit bien que les vendeurs reprennent la main et, et ne permettent pas à l'euro livre de rebondir donc si vous êtes short gardez vos stops juste au dessus en visant toujours 082 80 le, le plan ne l'est pas euh, n'est pas euh, invalidé euh, loin de là, il, juste qu'il prend son temps. On va dire ça comme ça. L'euro suisse, euh, donc l'euro suisse fort rebond. On a une hausse du franc suisse cette nuit, euh, surtout contre dollar, euh, qui euh, a atteint un plus haut de 10 semaines. Euh, donc, euh, à nouveau, l'euro suisse rebaisse. On est sur les deux moyennes mobiles ici. On va voir ce qui se passe euh, si on clôture en dessous, on pourrait avoir une accélération euh, pour aller sur l'objectif final qui est à 0,234. Ça serait en tout cas la reprise et la baisse. Mais vous voyez bien ici euh, que 1, on est dans une tendance baissière. 2, on a eu un rebond. Mais ce rebond n'a même pas pu retracer 38,2%. Donc ça montre bien la force du franc suisse et la faiblesse de l'euro. Le dollar suisse, dont je parlais il y a un instant, est revenu sur son support à 0,91. On est dans un range, euh, puisqu'on a tapé une fois, deux fois ici à la hausse, une fois, deux fois, voire presque trois euh, à la baisse. Donc on est dans un range entre 0,91 et 0,9368. On attaque euh, le bas de cette évolution horizontale, ce canal horizontal, mais euh, pour l'instant, euh, on voit bien qu'il y a des acheteurs sur ce niveau et donc euh, white and see alors est-ce qu'il faut se positionner à la hausse et jouer euh, la poursuite de ce range euh, personnellement je sais, le rebond certes est présent on voit bien ces deux mèches basses mais elles sont pas extrêmement importantes et surtout on n'a pas encore une euh, bougie en chandelier euh, haussier vert qui apparaît par contre si c'était le cas là euh, on aurait à mon avis, plus d'éléments pour jouer un trade long et un retour sur, par exemple, 92-50, qui est le milieu du range, et qui a servi d'ailleurs de résistance à plusieurs reprises. 
Et enfin, on va finir avec, ah oui, non, on n'a pas vu l'OCI, les deux dernières devises, euh, paires de devises majeures. Donc l'OCI, attention, euh, la clôture euh, ce soir va être très euh, importante, très significative, parce que euh, on est dans une tendance baissière avec cette moyenne mobile à 200 périodes qui fait au café office de barrage mais c'est sur, qui est surtout descendante qui montre que donc le train est bien baissier on a eu cette euh, ce rebond qui est revenu tester euh, 50% du retracement de la dernière vague de baisse et on a un doji après un chandelier très haussier et aujourd'hui un chandelier très baissier donc si ce chandelier euh, était se terminer Soit ce niveau, mais surtout plus bas, on aurait, en terminologie euh, japonaise, des changements japonais, une étoile du soir qui serait euh, une figure qui nous annoncerait la reprise de la baisse. Donc, euh, à surveiller, mais encore une fois, cette, cette bougie peut énormément évoluer euh, d'ici ce soir avec les deux chiffres, vente au détail et Michigan. Et puis, on va finir avec le dollar yen, le dollar yen qui a complètement inversé euh, la tendance haussière. Je vous avais dit de surveiller dans un premier temps si on avait un rebond sur 115,50 pour aller chercher 118. Puis, dans un second temps, un rebond sur 114,30 pour repartir à la hausse. On n'a jamais eu ce rebond. Vous voyez, ces bougies rouges, les acheteurs n'ont jamais été présents. Donc, ces supports n'ont pas été défendus et donc... Euh, la tendance haussière, pour moi, là, elle est, elle est annulée et on revient sur une tendance complètement neutre. Euh, on pourrait revenir maintenant sur 112.75 euh, ici, qui est un support euh, assez important et qui là pourrait euh, donner lieu à un renversement haussier, surtout que le RSI qui continue à baisser euh, pourrait être en survente à ce moment là mais on a le temps de voir ça euh, ensemble puisque euh, enfin sauf euh, événement non prévisible m'étonnerait qu'on aille aujourd'hui ou euh, lundi mardi euh, sur ces niveaux euh, lundi est un jour férié aux états unis donc le marché risque d'être calme sur le dollar moi je serai là donc on aura euh, l'occasion d'en reparler et de débriefer donc la semaine pour préparer les plans de trading à venir sur euh, la semaine prochaine. Voilà ce que je pouvais euh, vous dire aujourd'hui sur euh, le marché des devises, sur le marché du Forex. Bon chiffre cet après-midi, 14h30 et 16h. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Lundi, Jour et férié aux États-Unis, mais marché ouvert, donc Fora Expresso, bien entendu. Encore une fois, bon week-end à tous et à toutes. Bon trade, n'oubliez pas vos stop loss et à lundi.